Zápasilo se tam o velký peníze, nevnímám, nesoustředím se prostě na ten pohyb toho soupeře úplně. Jel jsem, jel jsem, jel jsem, jel jsem a nakonec jsem prostě na to i doplatil. Bylo to celkem těžký zápas, no tam jsem si utrhl ten křížový vaskolení a zase mi to ukázalo po tom směre, že to, nechá, že to mám víc nechat plynout a ne, nebýt prostě takový až moc nahecovaný prostě do toho. Začínáme rizinem. Mm-hmm. 29.12.2015 nastupuješ k prvnímu zápasu v Rizinu v Saitama Super Aréně. Hmm. Co tomu předcházelo, než se to vůbec stalo? No, předcházelo tomu docela um, taková zápasová šňůra tady po Česku uh, v organizaci GCF. Potom pár zápasů v Rusku, v ruských organizacích Fight Nights. No, sbíral jsem prostě zkušenosti tak nějak z Česka a tady z okolních států, Německo a tak různě. Ani jsem to vůbec jsem to tak nějak nebral vážně, to je nerizin, že mi to prostě přišlo do toho života, že mi to tak prostě tam spadlo a já jsem prostě toho jenom využil, jenom jsem prostě využil ty možnosti, ty nabídky, ani se mě nechtělo vlastně jít do toho, do toho turnaje, protože uh, byl hnedka po po zápase, který jsem měl někdy v listopadu nebo říjnu, tak nějak. No a měl být hnedka na konci roku, no a já jsem si říkal na konci roku bojovat prostě Vánoce, tohle. To se mi nechtělo, no, pa, pak jsem několik let na to bojoval furt každý rok, že jo, na Vánoce skoro. Na nebo na Silvestra. Takže... Takže to bylo takový... A ten akt, který tomu předcházel, nebo jak se to jako stalo, že někdo zavolal, nebo napsal? No, napsal mi, napsal vlastně ten hlavní manažer, matchmaker z toho Rizinu. Mm-hmm. Tak mi napsal na, na můj fanpage, na, na Facebook. Což je zajímavý to. Že... No, to je zajímavý, no, že zhání prostě zajímavý zápasníky, aby udělal prostě pyramidu obří v tom Rizinu. Mm-hmm. Já jsem to tak nějak na to kašlal, předal jsem ten kontakt. Asi po třech týdnech jsem mu teda odpověděl. Jen tak, jakože ze srandy, dal, předal jsem to svému manažerovi a tento, ten s tím vyjedna, tento vyjednal prostě ten turnaj a já jsem prostě prvně ani neměl to zájem, jakože nějak velký. Až teda mě překecal, že, že je to fakt dobrá nabídka a byla by to dobrá zkušenost, což, což se pak rozvětvilo úplně do nezměrné hloubky, jo, za což jsem moc rád. To. Takže to byl pyramidový turnaj a jaký byly ty pravidla, nebo, nebo co tam, o co tam vlastně šlo v té pyramidě, nebo jak to, jak to šlo jako po sobě, nebo co, co tam... Pyramida, osmičlená pyramida, která, která vlastně kde bylo borci snad z celého světa, jo? Bylo, tam, bylo tam Brazílie, Anglie, tady z Evropy jsem tam byl já, Rusko, Rusko tam bylo, Amerika tam byla, Brazílie, to bylo z celého světa prostě, ze všech kontinentů. Tam byli zápasníci a... No a právě to bylo na tom takový fakt strašně zajímavý. Hlavně prostě samý zajímavý zápasníci, jo? že jak, jak napsali mě, že mám jako zajímavý styl a že by se to snažím ukončit ten zápas, tak všichni ti borci, co tam byli další, tak tak byli podobného, podobného rázu prostě, jo? že měli taky zajímavý zápasy a jo, zápasilo se tam o velký peníze, takže to bylo i pro, pro některý z nich to byla jako motivace, já jsem prostě šel, šel jsem prostě jasně, že, že jdu prostě jedině za vítězství, mě ani peníze ne, nezajímaly, až na místě jsem potom na vážení, jsem se tam dozvěděl, nebo vlastně už při tom prvním mítingu, až teprve tam jsem se dozvěděl, že, že se zápasí o nějaký peníze a ne malý, No a ty pravidla teda, tam byla trošku změna, že to bylo v ringu, že jo? což asi do té doby si bojoval hlavně Jasně, v kleci, no. ne? Jo. Hlavní, no, hlavní ta změna byla, vlastně byla to, že, že jsem zápasil v tom ringu, desetiminutový kola, pak další vlastně deset minut, potom pět a pět snad ještě. Mm-hmm. Což taky bylo dost Což jiný, bylo, ne? no prostě, přesně tak, plus kopat na zemi do, vlastně do hlavy, do ležícího se vlastně mohlo. i kolena, že jo, a tak? Přesně tak, i kolena. Lochty tam byly omezenější, ale no vlastně to se říct, nahradili ty nohy na, na ty kopačky. No. 
Dobře, takže první zápas pyramidy, domácí borec Satoshi Ishi. Uh, jaká byla atmosféra v té hale, že, že si šel vlastně proti japonskému borci? Jak jsi to pocitoval? Nebo? Jo, oni jsou ti Japonci zase takový na pohodu, že, že když se nastupuje proti jejich, tak jsou, tak jsou celkem jako uh, dokážou respektovat, uh-huh. respektovat toho druhého zápasníka. Jo, že to není prostě třeba, nevím jak v Rusku, jo, že, že tam, buče, pískaj. Že, no, nebo bůh nebo bů ví kde, prostě, že, ne, že cítíš takovou nesnášenlivost třeba jako od diváku, jo. Ale tam to bylo prostě na pohodu, já jsem ho vzal, protože mě, že jsem si mohl vybírat vlastně z těch, z těch zápasníků, kterého si, že jsem vybral dobrý, měl jsem dobrý los. To se losovalo, jo? Aha, a mo- mohl jsem si vzít jakoby nějakýho ze zápasníků, no a vybral jsem si přímo z toho Satošiho. Vybral jsem si ho z důvodu, prostě, že je místní a že to bude prostě uh, dobrý zápas. A on byl takový veliký, ne? Nebo na tý, na tom on byl, tý, no jasně, na... on byl těžká, on zápasil těžkou váhu v, jakoby v tom v judu a i normálně jakoby v tom MMA. Nevím, no, prostě, a nevěd, nevěděl jsem o něm absolutně nic, jakoby v té době, já jsem to, co, což jsem nevěděl snad ani o žádným z těch zápasníků, jenom jsem jako věděl, že jsou jako dobří. No, takže jsem si bral jeho, aby to prostě mělo, aby to byl nářez. Takže vítězství. A potom ten druhý zápas, jak to tam bylo s těma dnama? Jako, jak rychle ty zápasy šly za tebou, jenom ať to schrneme? Bylo to jeden den, byl ten první zápas. Jasně. A v případě podstupu tam byl jeden den pauza. A potom, potom další, 31. vlastně na, na, na Silvestra, semifinále a finále. A v tom semifinále jsem šel s tím Rusákem, s tím Vadimem, s vlastně, to teď na to navazuje, že vlastně je to, je to člověk, který by teďka měl jít v Belátoru s Bejdrem o, o titul, tak, no. že jo? Který tě tam vlastně trochu nahradil z těch mediálních kauz, kdy, kdy tam vlastně dosazovali všichni tebe. Jo, no, tam, jo. Tam, tam teda to bylo jaký? Nebo o něm si něco aspoň věděl? Nebo? O kom? O tom, tom Vadimovi? Hmm. Ty dívej, viděl jsem, viděl jsem jeho styl jenom <laughs> vůbec, absolutně. Prostě Rusák se vyloupil od někať. Viděl jsem o něm akorát, že je nějaký mistr v sambu a zápasil s mým bývalým protivníkem z Ruska, Michailem Machnatkinem. A no, to je jediné, co jsem o něm viděl. No, pak už jenom ty zápasy, co jsem viděl, že měl vlastně v tom rizinu, tak ty jsem potom sledoval, co tam vlastně na něj vymyslet. No. A to bylo taky taková nová zkušenost, ne? že si vlastně po 48 hodinách šel k dalšímu zápasu, což do té doby taky asi Jo, je to tak, rychle, ale je to tak, byla to nová zkušenost, ale byl jsem celkem čerstvý v pohodě z toho prvního zápasu, takže, takže jsem byl připravený prostě podat životní výkon. No. Jo, což se stalo, což se stalo, to se taky porazil. A teď je tady takový, jako, takový historický okamžik, třetí Aha. zápas s Lavalem, finále té pyramidy. No jasně, no. Kdy jsi prohrál? Když se k tomu vrátíš, co, co tam byla ta chyba, nebo jestli to byla chyba, nebo nějaký jako... No, dvě je chyba. V tom zápase se stalo to a já jsem si z toho potom následně mohl vzít po naučení, který prostě mi bylo... Všechny tady tyhle ty porážky se da, jsou jako, jako po naučení a takhle prostě Takhle prostě to beru, takhle jsem, se, takhle jsem k tomu hnedka prvně přistoupil, protože, protože jsem věděl, co jsem tam přesně udělal za chyby a že jsem měl, měl jsem takový módy v sobě, jak se prostě už neslo, neslo do, šlo se do vyšších otáček a já jsem prostě šlapal v tom zápase, tak, tak jsem přestal reagovat úplně přesně na ten daný okamžik, ale jel jsem si prostě nějaký kombinace automaticky naučený, co mám z pitlu, co jsem měl vlastně jakoby na jetý kombinace z pitle, co jezdím na trénincích, do lapů, automaticky nevnímám, nesoustředím se prostě na ten pohyb, jo, toho soupeře úplně a jedu si sám, no a vlastně jel jsem, jel jsem, jel jsem, jel jsem a nakonec jsem prostě na to i doplatil. A za což jsem rád, protože tohle je jeden z největších, největších poučení, prostě, co se týče té tý bojové kariéry. Reagovat prostě na ten přítomný okamžik a, a jedině těžit z toho přítomného okamžiku. Nic víc, mysl absolutně zero. Aha, super, takže ten posun vlastně tímhle byl, byl celkem velký tak. a jestli i v té kariéře, protože no se skončil. Právě, no, právě já, jsem si mohl, já jsem si vůbec uvědomil takovou 
takový to gro vlastně toho zápasení života vůbec, jo. protože jsem prostě tak nějak vždycky jsem reagoval s něčím připraveným v hlavě, s něčím... Uh, rovnice nebo vzorec. S nějakou rovnicí, nějakým vzorcem, jo. A já jsem prostě měl všechny ty věci v sobě naučený a už jsem měl automaticky podle toho, že už jsem nad tím nepřemýšlel ani jsem nereagoval. Takže jsem to prostě začal, jsem, potom jsem začal se odnaučovat veškeré ty věci, veškeré ty, veškerý tyhle ty, hlavně v těch situacích, kdy se prostě jede už přes závit, tak v nich nezačít prostě jednat automaticky, ale furt, a to je to nejtěžší, zůstat prostě bdělej, soustředěný a reagovat přítomně tak, jak se situace vyvíjí v tom zápase i přes to, že to tělo a situace všechno jde přes závit. Hmm, to si být tady a teď. Tak, no co. Kolik jsi prohrál peněz? Vzpomeneš si, já vím, že máš peněz. nějaký, nějaký no, tak jako o kolik jsi přišel, že? Protože, protože za to první místo, já teda nevím už kolik bylo, vím, že máš v Děj, gymu má... šek, že? takže to taky je veřejná nějaká informace. Ale... Jo, v gymu je šek na 10 milionů, si, 10 milionů jenů a první místo bralo, myslím, 40 milionů jenů. A 10 milionů jenů bylo něco přes 2 mega, hmm, něco kolem 2 jako milionů. Docela, takže vlastně KO stálo docela dost peněz, Já, ale... Peněz na to sra- jako kašlat na to, já potřeboval jsem tu zkušenost a tu zkušenost jsem si takhle koupil třeba za ty prachy, jo. <laughs> Nebo za, jo? A to jsem, za to jsem prostě strašně rád, no. jo. Jako, když se na to přestane člověk dívat tady tímhletím způsobem, tak je prostě za to fakt šťastný, za tady tyhle věci, protože to poučení by potom přišlo dřív nebo později stejně. Pak následuje rok 2016, mm-hmm. tam jsou tvý dvě výhry v Rizinu, mm-hmm. což je Fujita a další zase Japonec. Byl tam třeba už nějaký rozdíl vůči tomu publiku mezi tím prvním japonským zápasem s, s lokálním borcem a tím jo. druhým, nebo to bylo podobné? Ne, už jsem tam měl fanoušky. Už jsem tam měl fanoušky, už, už mi celkem fandili, už, už tam byly i nějaké dárky na, na hotelu, že mě přinesli. Takže to bylo taky pozitivnější už mnohem. Tak a druhá byla s Taniosem. Hmm. Po, jak si ho vyhrál? Vzpomeneš si na ten zápas? Ne? Jsem vyhrál na body. To byl jeden z mých zá, málo, zá, málo zápasů. Snad první, tyjo, co jsem vyhrál na body. No bylo to tě, celkem těžký zápas. No, tam jsem si utrhl ten křížový vás kolení a a v tom zápase jsem vlastně v tom zápase jsem vlastně musel bojovat hodně sám se sebou, no, protože jsem nevěděl, jak, jak se na tu nohu, jak se na to tělo prostě spolehnout, protože jsem ani, ani jsem to tělo, dá se říct, nevnímal tak, jak ho vnímám teď. A, a prostě tady tyhle ty věci jsem absolutně neměl pod, vůbec jsem neměl ve vědomí, jo, a přitom jsem o tom mluvil a o tom prostě snil, o tom, že prostě se budu plně ovládat svý tělo a v té době jsem o tom ještě neměl ani úplně tak pojem a, a prostě v tom zápase, no mě, mě ta, tu nohu jsem si tam, ten vás vlastně před to. Před a v jakým to bylo momentu nebo v jakým v vlastně dával, dával, dával jsem mu low kick a nechal jsem nohu uvolněnou a jak to tam vyletělo, tak to prostě tam Prdlo to tam, jsem cítil něco, že tam něco za, za to a to člověka nějak necítí. A pak, jak jsem došlapoval, tak mě vlastně vyjížděla ta kost vedle, ty kosti tam ne, nezapadaly do sebe, tak mě to prostě vždycky v té noze zabrnělo a totálně to píchlo prostě, že jsem uh, měl problémy fakt uh, s tou nohou do zápasy ten zápas, ale, ale i tak jsem se to snažil prostě nedat najevo. No, každý, kdo chce, se může podívat na ten zápas a, a prostě do zápasilo se to, do, dojel jsem to do konce. Vítězství. Jo, pro, tak, vítězství. Ale hlavně je to, že prostě když to, když to zraní nebo to tělo prostě může ještě nějakým způsobem fungovat, což je zase forma toho, že si to člověk fakt musí uvědomit v, t- v tom momentě, kdy prostě je to ještě akceptovatelný, kdy ne, nebo a tak. Tak prostě já jsem, i kdybych prostě neměl půlku těla, tak v té době, tak prostě půjdu, půjdu za tím, tak půjdu za tím vítězstvím prostě, stále. Jak dlouho jsem byl mimo? Co co? A potom jsem byl rok, no mimo celkem. Hmm. Pak jsem měl až zápas, to bylo kolem srpna, září 2016 a další zápas jsem měl až uh, září 2, 2, 2, 2, 2017, tak. 
Uh, a teď tě to nějak omezuje třeba, nebo jako myslíš na to, nějak vrací uh, se tam něco, je to, někdy cest? Tu nohu mám jakoby uh, takovou, uh, no je to vlastně moje taková připomínka, tady toho, tady toho a uh, určitě, to, určitě to nezmizelo hnedka, hnedka i po té operaci, i po tom dalším zápase, ještě se mě to tam projevovalo a doteď vlastně s tím pracuju, i s tou nohou, i s celým tím tělem. Vlastně to není jenom o té noze, ale je to o celkovém vnímání toho těla, toho okamžiku a potom i toho dechu. Celý to, celý to spojit a no, když to udělám, tak prostě všechno funguje, jak má a, a, vít, a vítězství. <laughs> ale, ale, ale prostě je potřeba se tomu tělu strašně věnovat. No, to mi ukazuje, to mi ukazovalo hodně, že, že, prostě, že jsem tam hodně cítil, třeba když jsem fakt jako makal přes, přes závit, kdy už jsem cítil, že to není zas tak plodný, třeba v tom švédském All Star, kdy prostě ty tréninkové jednotky jsou fakt jako nasázený prostě na sobě. A člověk prostě cítí, že už jede přes závit úplně zbytečně, že už to není plodný prostě. Tak, tak mě to prostě ukazuje, že, že, že mám spočinout třeba. Jo, no to už te, teď už je tam víc těch disbalancí v tom těle, ale o to právě víc na tom, na tom, na tom pracuju. A co, co tě, nebo jak rozeznáš to, jestli je to, jestli je to jako uh, lenost a jestli je to přezávit? Máš to tam nějaký recept? No to právě, no tak člověk musí být prostě najít v sobě takový ten, uh, říkám tomu, bod nula. Bod nula, ze kterého prostě Což je ta pravda, jo? což je ta pravda, je to chladnokrevná přítomnost prostě, která není ničím ovlivněná, ani emocema, ani myslí, ani uh, chtěním, nechtěním, prostě ničím. Stát se prostě, to je, uh, jak bych to popsal, ono je to takový, je to čistá příroda, jakmile se člověk dokáže naladit na běh přírody, na, na běh země, tak potom už není smutku ani radosti, prostě pak už není ani dobře, ani špatně, ani pravda, ani lež, je jenom to, co je a člověk se díky tady tomu napojení na tohle to může opravdu pravdivě zeptat sám sebe a potom i pravdivě odpovědět, nebo pravdivě odpovědět tak, jak to opravdu je. Najít tu pravdu. Najít tu pravdu, jo, opravdovou pravdu, opravdovost prostě. A ví, potom už ví a on už ani když tady tenhle ten bod je, dokáže ho člověk cítit a vnímat, tak pak už to člověk ani ne, tak nemusí se ptát, ale už to ví tady tyhle ty věci. Už to ví a to je, jak bych to, je to řekl, automat v už je to automat, no, je to taková ta moudrost člověku prostě, co opravdu ví. Pak přichází teda ten návrat v roce 2017 v Brně na domácí půdě s koubojem. Cowboy. Vzpomínáš na to jak, nebo co, se, co bylo jinak, když, když si najednou jako rok byl mimo zápasení a, a no. asi ta noha nějak ještě furt... A v té době jsem byl takový, že jsem to furt hrnul dopředu. Že jsem to furt hrnul dopředu a musím zápasit, musím prostě to, i když jsem prostě občas cítil nechuť, nebo občas jsem cítil prostě takový, že se mě nechtělo nebo chtělo. Bylo to takový, ob chvíle má těžší ten návrat zpátky. A chtěl si hlavně asi rychle. Po ty operaci a chtěl jsem na mě hnedka zpátky rychle, i když jsem nevěděl proč, jenom prostě jsem tak vyvíjel na sebe sám nátlak. A no, bylo to, bylo to, já jsem se cítil v tom zápase dobře, já jsem se cítil připravený, hlavně jsem měl takový ten drive, že prostě chci, ani jsem nevěděl, jestli úplně pravdivě chci, ale věřil jsem tomu a ten oheň jsem tam prostě ukázal. No. Když jsi šel do té klece, bylo tam něco jinak? Třeba v nastavení té hlavy, nebo jako jestli to dokážeš porovnat třeba mezi tímhle zápasem a tím posledním předzraněním? Ne, jsem, ne viděl, byl, jsem to, byl jsem to furt já, byl jsem to furt já. Snažil jsem se jenom, jenom prostě ten zápas co nejrychleji ukončit. Možná i to prostě to mě stálo potom, že jsem se s tím tam trošku trápil, s tím, s tím, s tím kovbojem vlastně v tom zápase, ale zase mi to ukázalo potom směr, že to, nechá, že to mám víc nechat plynout a ne, nebýt prostě takový až moc nahecovaný prostě do toho. Svůj zápasnický rok 2017 zakončuješ opět v Rizinu s vlasatým švarem Albrecht. Co tady ten zápas? Albrecht, co mě přepo, trošku překvapil, 
svou silou, jakože fakt silný, silný chlapí, silný klučina. Opravdu, opravdu silný kluk, jako tělesně fakt silný, jakože jak, jak vysoký, velký, tak i silný. Tam jsem prostě, tam ten kluk prostě nevěděl, co má, co má vymýšlet, tak se mě snažil házet na zem, což byly asi jeho jediné instrukce, ale tam prostě nic nedělal na té zemi, nebo snažil se mě tam jako válet, trošku bouchat, ale jeho rány prostě na té zemi uh, buď to ještě ne, ne, neovládnul správně tu techniku těch úderů na té zemi, anebo prostě, měl, prostě neměl zase tak silný údery. Stisk a tady tyhle ty grapplingové uh, chytání to měl opravdu silný, ale co se týče úderů, tak prostě tam jsem necítil zase takovou hrozbu, proto jsem se tam i nechal chvilku jako, tak jako omlacovat, obouchávat a ukázal jsem mu prostě, že nic tam nemá. Ale, ale prostě tam byla možná moje chvíle to, moje chyba to v tom zápase, že jsem nechával toho soupeře až moc jakoby, dominovat, pracovat. Sice jsem prostě věděl celou dobu, že tam nic nemá. Absolutně prostě si, absolutně prostě pro mě tady tímhle tím jako nemůže vyhrát nějak zápas, ale dá se říct, že bodový rozhodčí tím přesvědčoval, že jo? Takže, takže jsem zase no, větší aktivita, co se týče, i když jsem na spodu a i když soupeř prostě tam dělá a mě to sice nic nedělá, tak je potřeba být aktivní, no.